今回は天神地下街東一番街から東十二番街を紹介しますお楽しみにフクロウ福岡田んぼ福岡市中央区天神は九州の商業の中心地でデパートや専門店がコンパクトに集中東京や大阪に比べて歩いて買い物がしやすい場所ですねその商業施設と地下鉄やバスなどを結ぶ天神の大動脈がこの地下街ですヨーロッパの街並みをイメージした天神地下街を早速歩いてみましょう福岡市天神地下街は19世紀ヨーロッパの街並みをイメージした石、鉄、レンガを象徴とした特徴的なデザインですこの地下街は昭和33年1958年福岡市の都市計画として天神地区地下道構想が始まりでした天神地区の交通渋滞緩和が目的だったそうです当時の福岡市民へマーケット調査を行い行ってみたい1位がヨーロッパそして手作りの時代となり素材を石鉄レンガとして温かみのある空間を目指しましたそしてこのデザイン設計のため担当者がヨーロッパに視察に行き独自に設計まで手がけたのです当時としては実に画期的なものでした今通ってきたのは東一番街と東二番街ですこれから東三番街と四番街に行きますこちらが総合インフォメーションセンターです九州一の繁華街である福岡県福岡市の天神地区この地下街の中心ですね地下街は1976年昭和51年開業しましたそして5年後に地下鉄空港線天神駅が完成この地下鉄空港線天神駅から福岡空港まで地下鉄でおよそ11分 JR 博多駅まで6分このように福岡は全国的にも街の中心部の交通アクセスが良い評判の街なのです今まで歩いてきて地下街は少し明かりが暗いなぁと思いませんでしたかこれには秘密がありますお手本としたヨーロッパの日常生活ではレストランや家ではろうそくや温かみのある明かりの照明を部屋の複数箇所に置く部分照明が一般的ですそして地下街は劇場というコンセプトもあるため通路の照明は暗く店舗は明るくライトアップされているのです開業当初は暗いとの批判があり照明が増設されましたがその後取り外されましたちょっと暗めのこの照明地下街のデザインの老朽化をほとんど感じさせないというメリットもありましたこのように天神地下街の天井の照明は綿密に計算され温かく包まれた安心感がありステンドグラスを引き立てています開業当時石畳の凸凹が女性のハイヒールに引っかかるという利用者の声に対して店舗の入り口のみフラットのタイルを引き直して修繕利用しやすい工夫を行ったそうですこのように天神地下街を利用する人の声に耳を傾け小さな工夫を日々続けているそうですそれではここからは
全力で地下街のお店を紹介しましょうこちらは時計メガネコンタクトのクオーク高級時計のロレックスなどを販売していますそしてこちらは時計メガネコンタクトのメガネの田中天神地下街メガネ屋さんって多いですねそしてこちらは味の明太子の服屋今では博多を代表する味として親しまれていますジュネ和光は女性専用のセレクトショップです福寿園ではゆっくりお買い物ができますよこちらも女性の服のリエス自由で自分でいられる大人の服を提供するとのことそしてこちらはプレスバターサンドギャラリー東京駅で誕生したまっすぐ作るバターサンド専門店とのことでしたこちら八番街石積みの広場で一休み<音楽>おしゃれな雰囲気のラウンジドレスニューヨークで働く女性の日常スタイルを遊び心あふれるスタイリングで提案するとのことでしたドイツ生まれのシューズバッグのお店ビルケンシュトック240年以上の歴史を誇るそうですこちらはストロベリーフィールズ女性のお店ですメイドインジャパンにこだわったシューズバッグのお店クラチカバイポーター着心地の良さをキーワードにしたナチュラルビューティーベーシック。雑貨アクセサリーのイヤパピヨネ心地よい素材着心地の洗練されたアイテムを展開しているカプリシューレマージュそしてこちらは十番街中庭広場です。そしてこちらは生活雑貨、ホビー、書籍、ビジネスレザーファクトリーそしてその隣は時計メガネコンタクトメガネの米沢天神地下街店カジュアルに着こなすからかっこよくレディースのドウドウ。またありました時計メガネのコンタクトメガネスーパーコンタクト天神地下街店ヨーロッパのマルシェをイメージした店内のマルシェド・ブルー・エプリウス生活雑貨ホビー書籍のお店です芋けんぴのお店芋屋金次郎昭和27年創業ですおなじみのスターバックスコーヒーから地下鉄七熊線天神南駅へと着きましたあっという間に天神南駅まで来ました地下街は人の手で作った人工のものしかしこの街はヨーロッパの街にいるような気持ちにさせてくれますこの特徴的なデザインは地上の商業施設とは明確な違いを出した空間です独自のデザインの魅力は現在も人々を引きつけ利用者の心に豊かさを与えているのです
アジア大陸との交易で博多商人が新しいものを巧みに取り入れてきた福岡この地で開業した天神地下街は都市基盤の役割と上質な19世紀ヨーロッパの落ち着いた空間を与える文化資産として未来へと続いていきます階段を上っていくと天神南に着きました大丸そして三越も見えますね短い天神地下街の旅でしたがいかがでしたでしょうかよろしければいいねボタンをよろしくお願いしますそれから天神探訪第2弾希望される方チャンネル登録していただけたらモチベーションも上がって嬉しいですそれでは皆さんさようなら